damas y caballeros, I am in shock. I am in complete and utter shock. Acabo de recibir una notificación en X del canal de James White. James White, bien sabéis, es uno de los apologistas más destacados en los Estados Unidos. Tuve la oportunidad de charlar con él el año pasado en la conferencia G3 en Atlanta, Georgia. Estuvimos ahí James, un servidor Will Graham, Steve Lawson también, eh, predicando la palabra de Dios. Sabéis que Steve eh, era mi profesor. Él me enseñó hermenéutica, homilética y básicamente lo que pasó hace seis semanas me dejó sin palabras, ¿verdad? Y seguimos recuperándonos de esa terrible noticia. Pero ha habido una actualización. James White ha compartido algo que he podido en efecto verificar y es así. Y él ha compartido un enlace a una fuente de noticias eh, llamada Protestia y ahí los reporteros han compartido un podcast, tristemente no hay imágenes, solamente sale en audio, Podcast 98 sobre Steve Lawson y son los pastores Derek Brown y Cliff McManus. Ellos han estado en contacto estrecho con la iglesia donde Steve Lawson predicaba con regularidad. ¿Y cuál es la noticia? ¿Cuál es la actualización que nos ha dejado a todos? Vamos, yo estoy todavía... <ríe> no sé ni cómo empezar a reaccionar. Os hago conocer esta noticia para que estéis también al tanto. Esto es algo que recién está saliendo en los Estados Unidos. Sé que en el mundo hispano este vídeo será el primero en divulgar esto. Pero podéis ver ahí en el titular, Steve Lawson was not a pastor, an elder, or even a member at Trinity Bible Church. Según el podcast, eh, los pastores Derek Brown y Cliff McManus han hablado con diferentes miembros de la iglesia de Trinity Bible Church Dallas y en efecto han dicho que Steve Lawson no era ni pastor, ni anciano, ni siquiera miembro de la iglesia Trinity. Y estás ahí en casa diciendo, ¿cómo? Entonces, Pastor Will, ¿de qué iglesia era miembro Steve Lawson? ¿Queréis saber la respuesta? No era miembro de ninguna iglesia. Sí, es cierto que en el pasado había servido en diferentes pastorados, había servido como miembro en diferentes congregaciones, pero él llevaba seis años sin estar en membresía. No estaba en membresía de ninguna iglesia. Entonces dirás, ¿cómo? le ponían a predicar. Bueno, lo tenían como predicador principal, pero no ni pastor, ni anciano, ni miembro de la iglesia. Absolutamente increíble. Quiero leeros algunas reflexiones de James White que realmente arrojan luz sobre esta situación y White, al igual que todo lo que nos estamos enterando ahora, está, está tonito. Pero en el transcurso de una conversación, eh, aquí tenéis algo que ha salido en el podcast. Claro, si hubiese sido un vídeo de YouTube, lo que sea, pues os pongo las imágenes. Pero eh, aquí tenéis eh, algo que ellos han dicho en el podcast. Estaban hablando con diferentes personas de Trinity Bible Church, todo confirmado por dos o tres testigos. Dicen a uh, los pastores que no, Steve no era pastor. Estoy traduciendo lo que está ahí en el párrafo 1. Hay 1, 2, 3, 4, 4 párrafos eh, subrayados, ¿verdad? Steve no era pastor. Steve no era anciano de Trinity Bible Church. No era eh, nuestro pastor principal, ni siquiera era miembro de nuestra iglesia. ¿Y cómo sabemos esto? Porque llevo varias semanas intentando hablar con Trinity Bible Church. Y por fin he podido hablar con gente que quería también conversar conmigo. Personas que han trabajado ahí en la iglesia y personas que dicen que los datos que nos han dado a nosotros son veraces. No querían decirme que no era miembro de la iglesia, pero en efecto no lo era. Y dicen que los ancianos de la iglesia no han podido tomar medidas disciplinarias contra Steve porque él no es miembro. Porque claro, Mateo 18 se aplica, ¿verdad? Eh, si tu hermano pecare contra ti, este proceso disciplinario se aplica exclusivamente dentro de la esfera de la iglesia local. 
O sea, tú no puedes ir disciplinando a un miembro de la iglesia. Yo, por ejemplo, en Almería. Nosotros en la iglesia no podemos tomar medidas disciplinarias contra la gente de Almería. Solamente contra las personas que están en la membresía de nuestra iglesia. Es que Steve Lawson no era pastor, aunque creo que todos sabíamos que no era pastor, pastor, ¿no? Eh, había salido del ministerio pastoral hace más de seis años, pero sí pensábamos que era miembro para estar compartiendo. Pero claro, ya que no era miembro, ahora entendemos cómo podía salir tanto a predicar en otros sitios. Aquí en España, los pastores como regla general eh, salen a lo mejor una vez al mes. Eso tiende a ser, ¿no? El pastor está, digamos, cuatro domingos, está tres domingos predicando su iglesia, un domingo está fuera Y esto tiende a ser la, la regla, ¿no? Por aquí, al menos aquí en, en España. Pero bueno, Steve Lawson estaba literalmente yendo de conferencia en conferencia en todos sitios, en todos los eventos. Y una vez se queda preguntando, ¿pero cómo puede estar él si viene su iglesia local? Y es verdad, cuando vas a Dallas Bible Church, eh, Trinity Bible Church en Dallas, sí, tú ahí es predicaciones de Steve Lawson, pero no es como por ejemplo en nuestra iglesia Palabra de Vida Almería, donde entra así, pum, sale el pastor predicando prácticamente todos los domingos, ¿no? En el caso de Steve Lawson, veías a Steve predicar una vez al mes, tal vez dos veces al mes, y eso, y tú dices, pero vamos a ver... ¿Cómo está su vida congregacional? Y, en efecto, confirman que no era miembro de la iglesia. James White, eh, quiero leeros... Bueno, muchos de vosotros vais a conocer a James White. Él es pre presidente de Alpha and Omega Ministries, que es un hombre que ejerce una influencia tremenda eh, a nivel eh, nacional en los Estados Unidos. Dice, eh, honestamente, estoy atónito. Estoy atónito. James White, por cierto, comparte aquí el artículo abajo. Que si, si manejáis el inglés, podéis leer todo el artículo. Salió hace cuatro horas. Eh, James White dice... Honestamente, estoy atónito. En serio. Eh, hablé con alguien el domingo acerca de lo que está pasando en Dallas y este artículo confirma lo que la persona me dijo de, de ahí. ¿no? Se ve que James White está hablando con alguien involucrado en la iglesia de Trinity Bible Church y este artículo viene a confirmar lo que le dijeron a James el domingo. De nuevo, lo que dicen ahí en el podcast, updates on the Steve Lawson situation, actualización sobre el, la situación de Steve Lawson. Entonces, eh, yo no hablo, yo no, yo no pregunto a los otros expositores en mis conferencias si son miembros de iglesias, porque yo doy por sentado que lo son, ¿no? ¿Cómo, cómo van a estar compartiendo una plataforma si no son miembros de sus iglesias locales? Yo simplemente di esto por sentado. Yo había oído que Steve estaba predicando en una iglesia en Dallas, así que yo di por sentado que Steve era miembro de la iglesia. Pero ahora se ha confirmado que él de hecho no era pastor. No estaba sirviendo en el ministerio pastoral en ningún sitio. Y de hecho, ni siquiera era miembro de ninguna iglesia. No es que no, es que no fuera eh, solamente eh, no miembro en Trinity Bible Church. No era miembro de ninguna iglesia local. Y hermanos, Claro, si no hay membresía, si no hay rendición de cuentas, estás, estás invitándole al diablo a que, a que te tiente. ¿Cómo puedes estar así desvinculado de una iglesia local? Entonces, él no era miembro de una iglesia y a nivel eclesial no rendía cuentas a nadie. Y evidentemente, ahí está el gran problema que estamos ahora comentando Y en último lugar dice, ¿cómo llegó a suceder todo esto? Pues en este caso particular no tengo ni idea. Solo sé que las personas que estaban en esta iglesia estaban convencidas de que era un hombre de Dios, un hombre de la iglesia. Así que yo no soy el único seguramente en sentirse sorprendido por este, esta noticia. Pero es verdad que entre los evangélicos no tendemos a tener una buena eclesiología. ¿Ok? Um, hay, hay mucho más. Eh, James escribe mucho más. Es un artículo súper interesante. De hecho, podéis solicitar la traducción al español traducido, traducido del inglés Google, ¿ok? Eh, pero si manejáis el inglés podéis entrar. Entonces, James White, eh, sin palabras, yo también sin palabras, aunque ahora, al salir a la luz todo esto última hora, esto me ayuda a entender muchas cosas. Muchas cosas. Y de nuevo, por supuesto, estoy sumamente agradecido al Señor por el ministerio de escritura de Steve, ¿verdad? Sus libros me han bendecido sobremanera. 
No he tomado la decisión radical de Justin Peters de exigir que sus libros sean tirados a la basura porque cree que también, ¿verdad? Eh, puede haber mucho... Sí, mucha verdad en sus libros. Su pequeña biografía sobre Martin Lloyd-Jones es, 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 vamos, maravillosa. Francamente maravillosa. Eh, así que no, no, no abogo por... Yo sé que hay personas que están abogando por esta política y yo no. Creo que yo mantengo aquí sus libros, como tengo libros de Nietzsche, Sartre, ¿verdad? Ateos aquí, que consulto, Hitchens, Dawkins, pero eh, no voy a tirar mis libros de Lawson a la basura. Pero hermanos, a la luz de todo lo acontecido, no es ninguna sorpresa que sea así. Así que verdaderamente lamentable, yo no sé... No sé qué pensáis vosotros. Yo estoy, como al igual que lo que, decí, lo que dice James White, estoy atónito. Estoy atónito. Y digo absolutamente lo mismo. Y, y lo que no entiendo, no, G3. 8,000 evangélicos. El evento evangélico más grande en el calendario estadounidense. ¿No? Supera, según tengo entendido, hasta The Gospel Coalition. O sea, es enorme. Enorme G3. El año, estando ahí el año pasado, aquí yo era madre mía. Hermanos, tenemos que, tenemos que dejar de enamorarnos de grandes predicadores en internet, ¿verdad? Porque tristemente, ¿no? Hombres yendo de conferencia y conferencia, son grandes predicadores de referencia, pero ¿están en sus iglesias locales? ¿Están ahí entre semana? ¿Están ahí estudiando las escrituras entre semana con la iglesia? ¿Están ahí en los cultos de oración? ¿Están ahí eh, saliendo a evangelizar con sus iglesias? ¿Verdad, hermanos? Eh, debemos construir la, la casa desde el fundamento y no desde arriba. Lo que sí diría en defensa, porque sé que esta noticia va a generar muchas críticas hacia la iglesia de Trinity Bible Church. Lo que sí a lo mejor diría en defensa de esa iglesia es que me imagino que, ya que es una iglesia muy jovencita, apenas tiene seis años, supongo que los otros pastores ahí, ¿verdad? Conociendo la trayectoria de Steve Lawson, su ministerio, eh, su fruto, su influencia, me imagino que ellos tal vez al dejarse mm, manipular, engañar por todo el legado de Steve Lawson, tal vez sea la razón por la que le invitaba ¿no? a, a compartir tan, tan regularmente. Amados, eh, triste, pero bueno, esto nos habla sobre la gran importancia de la membresía de la iglesia. Y por favor, por favor, hazme un favor. No te enamores de los grandes predicadores que ves en las redes sociales. Tu predicador predilecto ha de ser el pastor de tu iglesia local. Ahí está. Tu predicador favorito. No, no entres en internet descargando predicas de Paul Washer o otros predicadores. No Joel Beakey, Sproul, MacArthur. Sin primeramente descargar o ver en vivo la predicación de tu pastor. Estate en los cultos, congrégate, no dejes de congregarte siendo un pecador, siendo un rebelde, desobedeciendo la palabra. Hebreos 10, versículo 25, no dejando de congregaros como tiene, algunos tienen por costumbre. Puede ser que tu predicador no sea el hombre tan más elocuente del mundo. Puede ser que no sea súper dinámico, fogoso como Steve Lawson. Pero es un hombre de Dios, te está enseñando la palabra del Señor. Y Dios nos bendice a través de estos medios de gracia ordinarios. Yo sé que estos grandes eventos como G3, estoy agradecido por ellos, por supuesto. Fui el año pasado, prediqué, disfruté intensamente. Amén. Pero estos grandes eventos no pueden reemplazar a la iglesia local. Así que, que tu predicador favorito sea el pastor de tu iglesia local. ¿Eh? Descarga sus mensajes. Presta atención a sus predicaciones. Y luego, si tienes tiempo libre, ponte a esos otros predicadores. Pero empieza por los fundamentos. Porque ya vemos incluso gente como Steve Lawson, que todos teníamos como un referente. Fijaos en lo que le ha pasado a él. Amados, nosotros aquí seguimos a Jesucristo. Él es la cabeza de la iglesia. Él murió en la cruz por los pecadores y resucitó al tercer día. Todos aquellos que creen en Él arrepintiéndose del pecado serán salvos eternamente. Es que creen en Cristo, pide a Dios pa Padre perdón por todos sus pecados, pídele que te salve en el nombre de Jesús, y entrega tu vida al Señor. Amados, eh, si queréis comentarme cualquier cosa por debajo en la sección del chat, ánimo adelante. Yo, al igual que James White, me acabo de entrar de esto. La noticia salió hace cuatro horas. Eh, no sé, hermanos. Pero honestamente os digo, no me sorprende. No me sorprende. Después de todo lo acontecido, no me sorprende que no haya sido miembro de Trinity Bible Church. Así que no tengo nada más que decir. 
sino hay que lamentar la situación y que demos muchas gracias a Dios por los pastores de nuestra iglesia local. No son superestrellas. A veces, ¿no? Estos grandes predicadores salen con su, su, superestrellas, van a otros sitios, predican, hay filas de personas pidiendo su, sus firmas. A veces cuando he ido a Estados Unidos, la gente como que te trata como si fueras una, un príncipe, una celebridad. No, hermanos. El pastor de la iglesia local es una oveja del Señor, es un hombre con carencias, con necesidades, con defectos, lucha, lucha con el pecado y debemos, hermanos, construir la casa desde abajo. Así que tomemos en serio la obra de la iglesia local, demos gracias a Dios por nuestros pastores que nos enseñan fielmente y dejemos de seguir las estrellas. ¿Ok? Si hay alguien en las redes cuya vida está en orden con su iglesia local, aleluya. Es un hombre, ¿verdad? Sólido, con peso. Podemos seguir a ese hombre, pero... Si no tiene raíces en la iglesia local, no, no. Gracias por todo, amados. Bendiciones. Siento mucho comunicaros esta noticia. Eh, que tengáis un buen fin de semana. Bendiciones, abrazos. Solidio, gloria. Amén.